your behavior your words and your works should speak about you ni pravartana ni mata neevu chese panlu nee gurinchi suchinchali devun bitlara chaala marlu manamu evarmi ani cheppukotaniki chaala prayatnulo untam meer chadukunna chaduvun batto mee biridunu batto ఆఫీస్లో మీకు ఉన్న డెసిగ్నేషన్ బట్టి పదే 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 చెప్పుకోవాలని మీకు అనిపిస్తుంటుంది మీకు లేదనుకోండి మా తోడళ్ళు గారు రిటైర్డ్ డిఎస్పి రిటైర్డ్ డిఎస్పిగా ఆయన పనిచేసినటువంటి వ్యవస్థలో ఆయన రిటైర్డ్ డిఎస్పి చర్చ్లో డిఎస్పి కాదు కదండి ఆయన ఎప్పుడు నేను డిఎస్పీని చెప్పుకోలేదు సుమా చాలా తగ్గించుకునేవారు దైవత్వం కలిగిన వాడు కానీ ఆయన చుట్టూ ఉన్నటువంటి అందరూ కూడా డిఎస్పి డిఎస్పి అని సంబోధిస్తారు ఎందుకు దానిని బట్టి డిఎస్పి మా బంధువులు తెలుసా మా వాళ్ళు మా చర్చికి వచ్చారు అని ఒక గొప్ప అలాగే ఏదైనా చదువుకున్నారనుకోండి ఎవరైనా మేము పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్లు అని చెప్పుకుంటారు కొంతమంది పాస్టర్లు కూడా మేము పలానా కులం అండి అని చెప్పుకుంటారు ఎందుకంటే దానిని బట్టి వారికి ఒక ఐడెంటిటీ వస్తుంది దేవుని పెట్టారా యేసు ప్రభు వారు ఎక్కడైనా ఐడెంటిటీ కొరకు ప్రయత్నించారా అని మనం కానీ పరిశీలిస్తే ఎక్కడ లేదండి ఎక్కడ లేదు చాలా రేర్గా ఆయన ఐడెంటిటీని ప్రదర్శించారు ఎప్పుడు ఆయన గురించి చెప్పుకోవాలన్నా మనిషి కుమారుడు అని సంబోధించేవారు అంటే ఒక మనిషిగా పుట్టినవాణ్ణి ఒక మనిషికి పుట్టినవాణ్ణి అని దైవ కుమారుణ్ణి అని చెప్పుకోలే యోహాన్ సువత నాలుగో అధ్యాయంలో అంశం మీకు తెలుసు సమరీ స్త్రీని ఆయన రక్షణలోకి నడిపించాలని ఆమె దగ్గరికి వచ్చాడు మీకు తెలుసు కదా దాహం వేస్తుంది నాకు కొంచెం నీళ్ళు ఇయ్యమ్మా అని చెప్పిన తర్వాత నీ ద నీ చేతిలో ఏమన్నా చేదు ఉంటే తీసుకురా బాబు అంటే ఆయనేమో నిన్ను దాహం వేస్తుందమ్మా అని అడిగిన వారు ఎవరో నువ్వు కానీ గ్రహిస్తే ఆయన నువ్వు అడుగు ఉండేదానివి నీకు ఊరిడి నీటి బొగ్గ ఇచ్చేవాడు అది నిత్య జీవం మనకై అది నడిపిస్తుంది అని చెప్తాను హీ వుడ్ హవ్ గివెన్ యూ స్ప్రింగ్స్ ఆఫ్ లివింగ్ వాటర్ స్ప్రింగ్స్ ఊరేడి నీటి బొగ్గలు నీలో ఊరేడి నీటి బొగ్గలుగా వస్తాయి అని చెప్తారు అని చెప్తే నువ్వు మా యాగోబు తండ్రి కన్నా పెద్దోడవా గొప్పవాడవా అని చెప్పి అడిగితే ఆ మాట కాకుండా ఆయన ఇంకో జవాబు ఇచ్చి అమ్మ నేను నువ్వు ఆ నీరు కోరుకుంటున్నావు కదా నేను ఇస్తాను నీ భర్తను తీసుకురా అంట ఆయనకి దైవ జ్ఞానాన్ని బట్టి ఆయనకు తెలుసు ఐదుగురు భర్తలు అప్పుడే విడిచిపెట్టేసింది మార్చేసింది ఇప్పుడు ఉన్నవాడు కూడా ఆమె భర్త కాడు అంటే అదే మీ భాషలో చెన్నీళ్ళు పెద్దళ్ళు అంటారు కదా అలా మెయింటైన్ చేస్తుంది ఎందుకంటే భర్తలతో విసుగుపోయి ఉంటుంది ఇప్పుడు ఆరో వాడు భర్త కాదు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తుందేమో కాంట్రాక్ట్ మ్యారేజ్ ఏమో లేకపోతే కలిసి సహజీవనమేమో మన లీగల్ టర్మ్ సహజీవనం ఇలాగ కలిసి బ్రతుకుతుంది కదా అని ఆయన బయలుపరిచేటప్పటికి ఆమె పంతొమ్మిదో వచ్చిన యోహాన్ సువత్ నాలుగో అధ్యాయాలు అంటుంది సార్ ఐ పర్సీవ్ యువర్ అ ప్రాఫిట్ అయ్యా నేను గ్రహిస్తున్నాను నేను అనుకుంటున్నాను నువ్వు ఒక ప్రవక్త ఎక్కడ కూడా యేసు ప్రభు వారు నేను ప్రవక్తని చెప్పలే ఎక్కడ కూడా నేను అపోస్తుల్ని అని చెప్పలే ఎక్కడ కూడా నేను ప్రధాన యాజకుణ్ణి అని చెప్పలే అప్పటి వరకు ఎక్కడ కూడా ఆయన నేను వరములు కలిగిన వాడిని అని చెప్పలే ఆయనకు ఉన్నది ఆయనకు తెలిసింది ఆమెను గురించి సత్యం చెప్పాడు అంతే ఆమె గ్రహించుకుంది సార్ ఐ సీ దట్ యు ఆర్ అ ప్రాఫిట్ నేను గ్రహిస్తున్నా నేను చూస్తున్నాను నువ్వు ప్రవక్త అని ఈ మాటని యస్సు ప్రభు వారు 
ఎలా తీసుకోవచ్చు అంటే ఆఫ్ కోర్స్ నేను ప్రాఫిట్ని అక్కడ నేను అలా చేశాను అప్పటి నుండి నేను అని స్టైల్ కొట్టి నేను ప్రవక్తని అని చెప్పుకోవచ్చు ఆయన ఆ మాటకి జవాబే ఇవ్వలే ఎందుకు తెలుసండి ఒకటి ఆయన ఈగోయిస్ట్ కాదు ఈగోయిస్ట్ కాదు రెండు ఆయన చేతలే చెప్తున్నాయి ఆయన ప్రవక్త ప్రవక్త కన్నా అతీతుడా మూడు ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఆయన ప్రవక్తలను పంపించేవాడు ఆయన ప్రవక్త ఏంటి హీస్ బోత్ అ ప్రాఫిట్ హీస్ అ కింగ్ రాజు ఆయన ప్రవక్త రాజు యాజకుడు హీస్ అ ప్రీస్ట్ ఆయన దేవుడు నన్ను తీసుకొచ్చి ఆఫ్టర్ ఆల్ నేను ఒక మానవుడిగా పుట్టినందువలన ఈరోజు నాకు ఇలాగా ప్రవక్తగా నేను అయిపోయానా నేను దేవుణ్ణి అనలే సినిమా డైలాగ్ లాగా సింపుల్గా నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్ళిపోయారు దేవుని పెట్టారు మనం ఎంత ప్రయత్నిస్తుంటామో మనం ఎవరమో చూపించుకోవటానికి అందుకు కొంతమంది బిరుదులు కొంటారు బిషప్ అని ఇవాంజలిస్ట్ అని రెవరెండ్ అని పాస్టర్ అని రకరకాల ఇంకా కొన్ని బిరుదులు ఉన్నాయి చెప్పడం లేదు నేను దేవుని పెట్టారు ఎందుకంటే నేను పలానా నేను పలానా అని రెడ్ ఫ్లాగ్ వేవ్ చేసేస్తున్నట్టు గాడ్ గారు రెడ్ ఫ్లాగ్ వేస్తే ట్రైన్ ఆగిపోతుంది చూడండి అలాగా చూపించుకోవటానికి మనం ఎవరికి ఏమీ చెప్పనక్కర్లేదండి మనం ఎవరిని గురించి చెప్పడానికున్నామంటే నా ప్రభు ఆయన చేస్తు నేను పంపబడ్డాను అని చెప్పుకోవటానికి మాత్రమే ఆయన ప్రేమ బానిసిన నేను ఎస్ ఆయన ప్రేమ బానిస ఎందుకు తెలుసండి నన్ను ఆయన రక్తంతో కొనుక్కున్నానని చెప్పారే రక్తంతో కొనుక్కున్నటువంటి ఆయన నన్ను స్వేచ్ఛ నుంచి వెళ్ళి నాన్న నువ్వు బ్రతుకు అంటే నేనేం చేశానంటే ఎక్కడ బ్రతుకుతాను నా స్వేచ్ఛే కదా నన్ను పాడు చేసింది అని నా స్వేచ్ఛను తీసుకొచ్చి ఆయన పాదాల దగ్గర పెట్టి ప్రభు నేను నా ఇంటి వారు యహోవాని సేవితు నువ్వు నా రక్షకుడివి నా జీవితాంతో నీకు అంకితం చేసుకుంటున్నాను నా జీవితం అని నా జీవితము ఆయన పాద సేవకి అంకితం చేసేసాను కనుక నువ్వు ఎవరెవరా అంటే నేను గొప్పవాడిని పాస్టర్ని ప్రవక్తని బ్రదర్ని ఆర్చ్ బ్రదర్ని ఆర్చ్ బిషప్ని అని చెప్పుకోనండి సింపుల్ ఐమ్ అ స్లేవ్ ఐమ్ అ లవ్ స్లేవ్ ఆయన బండ్రోతని ప్రేమతో నా జీవితాన్ని ఆయనకు అర్పించుకున్నాను ఉద్యోగాల్లో ఫెయిల్ అయిపోయి జీవితం ఎలాగ జీవించాలో తెలియక ఆయన పాదాలకు అంకితం చేసుకుని ఆయన భోజన బల్ల మీద నుండి రెండు రొట్టు మొక్కలు కింద పడిపోతే అవి తింటానుకున్నాను కానీ నేను ప్రవక్తని నేను యాజకుణ్ణి అని గొప్పైపోవటానికి ఫీల్ అయిపోవటానికి కాదండి యథార్థంగా చెప్తున్నాను నా హృదయం అంతరంగం నుండి చెప్తున్నాను దేవుడు నాకు సాక్షి దేవుని బిడ్డ అందుకే మనము ఎక్కడ ఎప్పుడు గొప్పలకు వెళ్ళిపోయి వద్దని మీకు మనం చేస్తున్నాను మనం గొప్ప చేసేవారు మన ప్రభు ఆయన నామమును బట్టి మనం గొప్పవారు అవుతాం పరిశుద్ర ప్రభ మీకు బంధనాలు స్తోత్రాలు నువ్వు గొప్ప దేవుడు నువ్వెంత గొప్ప దేవుడు చూపించడానికి భూమి మీద మాకు అవకాశం ఇచ్చావు అంత మాత్రాన్న గాడిదికి ఎక్కడ కరత్ వస్తుంది ప్రభ ఇప్పుడైనా సరే గాడిది ఎక్కినటువంటి నీకు ఘనత కానీ ఓహో గాడిద ఓహో గాడిద అహా గాడిద ఎంత గొప్ప బిషప్ గాడిద ఎంత గొప్ప పాదరి గాడి గాడిద ఎంత గొప్ప ప్రవక్త గాడిద అని ఎవరూ గాడిది గురించి మాట్లాడలేదు కానీ ఆ గాడిద అనుకుంటుంది నాలాగా మేము ప్రవక్తలు మేము యాజకులు 
మేము పలానా వాళ్ళు గొప్ప అయిపోవటానికి మాలో ఏముంది ప్రభ నువ్వు మా మెడక్ మేము మోసుకు వెళ్తున్నాం అది మా గొప్ప ధన్యత గొప్ప భాగ్యం నీ చేతులకి మమ్మల్ని మేము అప్పచెప్పుకుంటున్నాం నీ నామానికి మహిం చెల్లిస్తున్నాం ఈ గొప్ప ధన్యత మాకు కలుగు చేసినందుకు వందనాలు చెల్లిస్తూ యేసు నామంలో ప్రార్థించి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి ఆమె